Herkese merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Murat Kayoğlu. Yeni bir videomla daha sizlerle birlikteyim. Bu videomun konusu hasta üzerinde uygulama olarak da göstereceğim vajinal gençleştirme, menopozda vajinal kuruluk tedavisinde PRP olacak. Bu konuya geçmeden önce bir önceki konu yani kimyasal gebeliklerle alakalı hazırladığım videoya göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Gerek maille Gerekse Instagram'dan veya yorumlar kısmından birçok sorular aldım. Ve elimden geldiğince de tüm sorulara cevaplar vermeye çalıştım. İzlemeyenler için linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ve sizlerin de aklına takılan sorular varsa gerek maille gerekse Instagram'dan bana ulaşırsanız elimden geldiğince sorularınıza yanıtlar vermeye çalışırım. Şimdi gelelim herkesin merakla izleyeceği ve eminim beğeneceğiniz yeni bir videoya. Vajinal gençleştirme ve menopozda kuruluk tedavisinde PRP uygulamasına. Öncelikle PRP konusunda kısa bir bilgi vermek istiyorum. PRP, plateletten zengin plazma anlamına gelmektedir. Yani trombositten zengin plazma. Kanımızda trombositler %6 oranında, eritrositler ise yani kırmızı kan hücreleri ise %93 oranında bulunmaktadır. Peki, neden trombositler kullanılıyor? Yani eritrositler neden kullanılmıyor da trombositler kullanılıyor? Çünkü trombositler içerisinde küçük küçük paketler bulunmaktadır. Granüller dediğimiz paketler bulunmaktadır. Ve bu granüllerin içerisinde de her bir granülün içerisinde ondan fazla büyüme hormonu dediğimiz stokinler bulunmaktadır. Yani biz bu erit trombositleri dokuya enjekte ettiğimizde bu stokinler vasıtasıyla dokularda yeni damarsal oluşumlar, kolajen üretimleri, remodelik dediğimiz yeniden modellenme yapabilecek etkiye sahiptirler. PRP'yi günümüzde birçok bölüm kullanmaktadır. Mesela dermatologlar yüzde gençleştirmede, kırışıklık gidermesinde veya saçların dökülmesini engellemek amacıyla PRP yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yine orta beli bölümü de yoğun bir şekilde PRP tedavisini kullanmaktadır. Onlar da genelde tendon ve kas yaralanmalarında veya romatizmalarda eklem içi enjeksiyonlar şeklinde kullanmaktadır. Bunun haricinde diş hekimleri de kullanmaktadır ve plastik cerrahi bölümü de yine yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Son yıllarda da bizler yani kadın doğum uzmanları da PRP tedavisini kullanmaya başladık. Çünkü PRP tedavisindeki amaç diğer bölümlerde olduğu gibi uygulanan bölgede dokuyu gençleştirmek, dokuyu yenilemek, tedavi hızlandırmak amacıyla kullanılıyor ve bizler de kadın doğum uzmanları olarak birçok konuda PRP tedavisini uygulamaktayız. Bu konuları sıralayacak olursak vajinal ve dış genital bölgenin gençleştirilmesinde, vajinal dolgunluk oluşturmada veya dış genital bölgedeki sarkıtların tedavisinde dolgunluk oluşturmada, cinsel isteksizlik durumunda, cinsel hassa artırmada anorgazmi tedavisinde veya öksürürken veya apşırırken idrar kaçırma tedavilerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yine dış genital bölgede bikini bölgesi kararmaları dediğimiz durumlarda bikini bölgesi beyazlatmasında da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hastamız hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 59 yaşında ve 10 yıldır menopozda olan bir hastamızdı. Rutin menopoz kontrolleri sırasında Vajinal giriş kısmında yoğun kanamalar olması nedeniyle bize geldi. Hastamızın mevcut şikayeti sadece vajinal giriş kısmındaki kuruluktan dolayı yoğun kanamalardı. Ve hastamıza PRP tedavisi uyguladık. Şimdi gelin hep beraber Jinefem Tıp Merkezi'ne gidelim ve bu tedavinin tüm aşamalarını hep birlikte izleyelim. Öncelikle hastamızdan yaklaşık 15 mililitrelik kan alıyoruz. Bu kanı santifrüj aletinde yaklaşık 7 dakika 4000 devirde santifrüj ediyoruz. Böylelikle eritrositlerle trombositleri birbirinden ayırmış olacağız. Görüldüğü gibi alt kısımda koyu renkli olan bölümde eritrositler, üstte sarı renkli görünen kısımda ise trombositleri 
ayırmış olduk. Eritrositlerin hemen üzerindeki kısımda daha yoğun bir şekilde trombositler mevcut. Ve o yoğun bölgedeki bulanık kısımdan trombositleri enjektörümüze çekiyoruz. Yaklaşık 4 cc kadar yani 4 mililitre kadar serumu enjektöre çekiyoruz. Kalan diğer serumu başka bir enjektöre çekeceğiz. Hasta bu serumu yüz bakımı için kullanabilir. Evet, trombositten zengin serumu yani PRP solüsyonunu hazırlamış olduk. Şimdi tedavi kısmına geçebiliriz. Evet, hazırlanmış olan solüsyonumuzu aldık. Şimdi hastamıza uygulamaya geçeceğiz. Çok kolay bir işlem. Ondan sonra da hastamızı odaya alacağız. Evet, yapmaya başlıyoruz. Herhangi bir ağrı oluyor mu? Çok hafif. Çok hafif. Neredeyse yarısı bitti. Biraz da bu tarafa. Evet, son yan tarafa. Evet, hepsi bu kadar. Hissetmediniz bile. Sonra biraz bastıracağız. İşlemimiz aslında bu kadar. İşlemimizi tam olarak uygulamış olduk. Birazdan da hastayı odaya almış olacağız. Orada müdahale hakkında konuşacağız. Evet, hastamız bize normal rutin simir muayenelerinde Ray mağazından simir kontrolü yapılırken spekulum muayenesinde vajinal giriş kısmındaki e, kanama şikayetiyle geldi. Menopoz sonrası oluşan e, vajinal kuruluklarda özellikle spekulum muayenelerinde bu tip kanamalar olabiliyor. Bunların da tedaviler arasında e, bir takım tedavilerimiz var. Bunlardan ilk aşamasını hastamıza uygulamış olduk. E, hazırlamış olduğumuz solüsyonu Özellikle vajinal giriş kısmında daha çok rahatsızlık olduğu için o bölgeye enjeksiyon yapmış olduk. Umarım başarılı geçmiştir. Hastamız da memnun kalmıştır bu durumda. Nasıldı, rahat mıydı, bir ağrınız herhangi bir şey oldu mu? Kesinlikle değil, muayene olduğunu zannettim ki o anda bitmişti. Muayene olup kapatmıştı. Ama bu sefer hissetmedim. Yani hastalarımızın herhangi bir çekinmeye, gel gelmeye, işlemin zorluğu açısından tereddüt edecek bir durum yok gibi duruyor. Hiç bir şey yok. Yok. Oldu, çok teşekkürler. Bundan sonraki durumda da hastamıza diğer tedavi yöntemlerimizden gerek lazer, gerek radyo frekans tedavisi, randevusunu vererek hastamızı göndermiş olacağız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Evet görüldüğü gibi uygulaması kolay. Hasta açısından da oldukça ağrısız olan bir uygulamadır. Eğer sizlerin de bu tür şikayetleri varsa yani idrar kaçırma, idrar tutamama, bikini bölgesi beyazlatmada, vajinal kuruluk şikayeti özellikle meme kanserli hastalarda kullandıkları ilaçlardan dolayı, yan etkisinden dolayı çok şiddetli vajinal kuruluk şikayetleri çekmektedir. Bunlara da uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir. Bu tür şikayetleriniz varsa hiç çekinmeden doktorunuza gidip tedavinizi olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazarsanız 
veya mail ile veya Instagram'dan ulaşırsanız elimden geldiğince yine sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Bu videomuzu da bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.